今日もこのアングルで撮ってるんですけど、まあ、今日もというか、まあ、このアングル僕好きなので。<笑>このアングルで撮ろうかなってみたいな感じなんですけどそれがあのちょっと前にこのアングルでちょっと試しでなんつって投稿してみたんですけど思いのほかあの結構みんないいっていう感じのコメントをいっぱいいただいてあれと思って。僕結構これずっとやりたかったというか<笑>こ,こ,れのこのアングルがいいなーって撮りたいなーって思ってたんですけど多分でもこれはさすがにちょっとえれえかなーって思ってて結構まあゆすったりちょっとねもうもろもろマニアックっぽい雰囲気が出ちゃうじゃないですか<笑>。いやでこれはちょっとやめた方がいいかなと思ってずっとやらずにでも最近やっぱりねその自分の思った通り思ったいいと思うやつをやりたいっていうのがあってでまあちょっと思い切ってこのアングルもやってみようと思ってやったんですけど意外とみんなこのアングルいい面白いって言って言ってくれてなあこれもっと早いやれよかった。<笑>そんなんやったらもっと早いやないかったんでありゃみたいな感じでしたねえ僕結構その前からいろいろ思っててでその前も話した通り僕その海外のねあのスカニアやらボルボやらの人たちがこう撮って。乗ってね撮ってる動画を割と YouTube で見るんですけど向こうの人たちが撮ってるのって結構こういうアングルででもひたすら本当ね走ってるところを撮ってたりまあいろんなねことを撮ってたりするんですけどがほぼほぼこのアングルなんですよこの視点で撮るって感じの動画が多くてで僕はそれを見るのがすごく好きで。でもそんなに喋らない動画とかもいっぱいあるしただ無言でしゃ走ってるでも僕はそのね前行ったみたいに景色が見れたりでまあ好きだやっぱ好きやなこ,のこういう動画好きだなと思ってたんですけどで結構何て言うんですか海外のその映像って本当になんかこうまあトラックの映像だったら。喋らずにずっとこう走ってたり、まあ、仕事内容を淡々と映してたりで結構キャンプ動画とかそういうのでもなんか海外のってもうなんかそんな喋らずにね映像だけで見せてくれるみたいなのが結構多いなーなんて感じは持ってたんですよ前からで僕は結構それが好きでそういう感じが映像でこうなんかこう映像を見ながら自分の中でこうあこういう風こういう風みたいな納得していくみたいなで共感する部分はあったりみたいな,なんかそういうのがいいなと思ってて割と本当ね海外の方の YouTube を見るんですけどでも僕も今こうやってねずっとこうやって作ってて思うんですけど結構なんていうんですか日本のこういう見てる人たちっていうのは面白いことを面白いことをすごく好むっていうかなんかそういうのが作っててなんかやっぱりね分かったっていうかあそういう感じがあるなーっていうのがすごくあってやっぱそれこそ無言動画とかはなかなかやっぱ何て言うの好まれないしやっぱ好きな人は好きでねいっぱいいるんですけど。でも僕は海外のそういう映像の映像だけみたいな
なんか喋らずにただただ走ってるみたいなでも普通に面白くてまあそれにやっぱ喋りが入ると普通にやっぱもっと面白いんですけど面白いというか全然何喋ってるか分かんないですけど<笑>僕そんな言葉できないんで何喋ってるか分かんないんですけど、まあ、言葉が入った方がなんか見てて長いこと見とれるっていう感じはあるんですけど。まあ、本当何喋ってるかは分かんないんですけどなんでやっぱりね僕は何ちゅうやろうこういうのがいいなと思ってその面白いこと言って楽しい動画に仕上げるっていうのもね全然やっぱそれはそれで面白かったりもするんだと思うんですけど。なんか映像でえやっぱ僕は多分映像とかそういうのがやっぱ好きなんかなだからかなまあ写真でもそうですけどこう出てくるものが好きなのかもしれないですね、まあ、前あのいろいろ話してたら会社の人とも話してたんですけど、まあ、やっぱ僕はそういうい映像とかその景色とかそういうものが好きだから多分そういう動画とかでもあのずっと見とれるんじゃないみたいな話をしててまあ確かにそうかもしれんなと思ってでもそこに興味がなければやっぱり楽しい言葉楽しいことをこう聞きたいっていう風であの YouTube とか動画って見るんじゃないかなみたいな。そういうこと言われてあ確かに確かにと思ってたんですけどだから僕もなんか面白いことをやらなければいけ,いけないのかなみたいなそういうのもあったんですけどやっぱり好きなことをやるのが一番ですね<笑>でなんか僕このアングルで撮ってて編集しててもやっぱり楽しいしわやっぱこのアングル最高だなと思って。本当もっと早くやればよかった。<笑>ねこんな、こんな、こんな楽しいならもっと早くやればよかったみたいな。ただ、あの、外から見たらね、なんか、カメラつけて、変な人かと思われるかもしれないですけど、あの、僕そこ、あまり気にしない人なんで。<笑>基本、あの、カメラとか、そういうのって、もう、であの写真撮ったりするのでカメラ持って歩いとるとかカメラつけとる身につけとるっていうのが別に僕そんな苦にならない人なんでなんか最初の頃ってカメラ始めたばっかの時もカメラってなんか恥ずかしいね人が多いところでカメラ構えるのも恥ずかしいなーってあったんですけどやっぱこんだけずっと撮ってたりするともうそれ当たり前になっちゃうんで。なんかかうん、カメラ持ってなんかあいつカメラつけとるわみたいな感じでも別に僕はまあそう気にならない感じなんで気にする人は多分ねこういうの気にするかもわかんないんですけど、まあ、僕は全然いいかなーって感じそれをこうそれをかこうやって出てきた映像とかが楽しかったらもうそんなことはいいですね<笑>その出てきた映像の方が楽しみだからその撮ってる様とかそういうのはもういいですねどうでも<笑>あなんか自己渋滞出てるなマジかこのトラックどっち行くんだろうこっち来るのかなこっち来るのかなこっちか
とりあえず今高速を乗っかりますね新東名なんか自己渋滞出てましたね7キロまあそれでも新東名入っていくんですけど新城ああでも東名行ってあれかなあっちから入った方がいいかなどうかなあとはもうこういう感じで<笑>ひたすらぼちぼちと走っていくだけなんですけどさあ夜の高速も今日今日結構トラック多い気がするなたまたまあれかこういう塊に入っているだけか。あれですねどっち行くかだけ様子見ながら決めていかなきゃいけないですねあんまり伸びてるようだったらもう透明の方もあってね稲坂なんかでビヨーって出て新透明の方また出ていってもいいですけど。ビームですなら渋滞の距離がどんどん減っていってますねさっき5キロとかやったけど今3キロになってますね多分行っても大丈夫な気がしますね新東名そのまま
っきよりだいぶ減っとるには減っとるんやけどなもう全然大丈夫な気がするやっぱあの時間がどんどん減っていきよるもんね。だいぶ流れ出していきよるんじゃないかなっていう読みなんですけど。透明に流れてるのかトラック少ないな。どっちにしても渋滞情報出てるんでちょっと気をつけていかないといけないけど。っていう時間から。看板では3キロ先事故速度落とせになってますね。ハイビームなんやあれは。
けないのかなあトラックだよトラックが止まっとるぞまた2台の事故って感じかなちょうど上りだから全然加速しないなこれは反対車線がすげえ渋滞してる。結局あれでしたね渋滞は大丈夫でしたねよかったよかった読み通りって感じでしたね<笑>何が読み通り<笑>やっぱなんとかあの無事にクリアできてよかったですまああとまたね普通通りに走っていきたいと思います。とりあえずぼちぼちと走ってきましたねまあ順調よく走ってきてますねなんかこの先落下物注意なんていう看板が出てましたねこのアングルなんですけど、まあ、僕はねこれ好きなんで本当は続けていこうとは思ってるんですけどやっぱこれをちょっと揺れるし見づらいな気持ち悪いななんて思う方もいると思うんですけど、まあ、一応僕もまあやりたいような感じで一番やっていくのがいいかなとは思うんでね。やっぱその人それぞれのね思いがあるんですけどそれ全部はやっぱ聞けないのでまあやっぱ自分が一番やりたいやつをやるっていうのがまあ一番いいのかなって感じはしますけどねなので当分こういう感じでやっていくと思いますはい今は静岡のサービスエリアのところまで来ましたねあともうちょっとで新静岡、まあ、あと1 0キロほどかなきょうもいっぱいサービスエリアはもうパンパンでしたね今。
あ止める場所ないから仕方ないんだけどねとりあえず新静岡までやってきましたが割引とはいえ高いですね。さ、ま、てじゃあね、あとは気をつけながら、あともうちょっとなんでね、走っていきたいと思います。